Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить полезный творожный десерт, с которым не будет муки, будет минимум сахара, и он получится очень воздушным, нежным и вкусным. У меня здесь 600 грамм творога, я добавляю 4 желтка, 250 грамм вот такого вот густого йогурта, он жирностью 8%, можно взять и обычную сметану. Теперь берем блендер и это все измельчаем до однородного состояния. К нашей массе добавляем 30 грамм крахмала, лучше всего кукурузного, но в принципе можно и картофельный. И это снова все перемешиваем. Можно было добавить крахмал еще на начальном этапе, я просто забыла это сделать. И вот посмотрите, какая получается глянцевая, однородная, гладкая масса. У нас осталось 4 белка, отправляю их в чашу блендера, добавляю одну щепотку соли, 90 грамм обычного сахара и 20 граммов ванильного сахара. И теперь взбиваем белки до устойчивой пены вместе с сахаром. Это может занять приблизительно 10-12 минут. Вот до такого состояния у нас сбились белки, они полностью стабильны, устойчивые пики. Теперь берем небольшую порцию белков и вводим в творожную массу. И так вот постепенно, пока мы не введем все белки. Перемешиваем аккуратно, стараясь сохранить всю воздушность сбитых белков, потому что за счет вот этих сбитых белков наш десерт и, наш десерт и будет воздушным в итоге. Слишком долго не перемешиваем. Вот такими вот движениями снизу вверх. Вот посмотрите, у нас получается такая однородная воздушная масса. На этом этапе вы можете добавить сюда любые ягоды. Я, допустим, делала уже с малиной, получается невероятно вкусно. Но у меня сегодня чуть-чуть другая идея, поэтому я не буду добавлять ягоды сейчас. Теперь эту массу отправляем в форму. Уже заранее я выстелила ее пергаментом. Диаметр формы у меня 21 сантиметр. Слышите? Какая она воздушная. То есть видите. Аккуратно вот так вот расправим, чтобы масса равномерно разошлась. И теперь отправляем в уже прогретую до 160 градусов духовку на 45-50 минут. У меня чизкейк был в духовке 45 минут. И посмотрите, у него очень хорошо взялись бока, но при этом вот эта серединка, она чуть-чуть еще вот такая вот живая. Вот на этом этапе мы его достаем и теперь даем ему полностью остыть. Появились вот такие небольшие трещины, но вы не переживайте. При остывании они уменьшатся и он немного осядет. При остывании чизкейк уменьшился и как видите, эти трещины тоже стали намного меньше. Теперь его можно спокойно доставать из формы, не боясь повредить. Вот так вот пергамент хорошо отходит. Сверху смазываю йогуртом. Вы можете добавить к йогурту сахар, но я не буду добавлять. Мне и так хватает сладости. Буквально грамм 70 йогурт, тоже такого густого. Сверху украшаем малиной или любыми другими ягодами по вкусу. Теперь будем разрезать и пробовать. Боже, он очень-очень мягкий. И малина прям проваливается внутрь. И вот смотрите, какая красота. Ням -ням. А теперь пробуем. Посмотрите, какой он нежный-нежный. Жевать не надо, он просто расходится во рту, нежный, невесомый, легкий, абсолютно неприторно сладкий. Если вы любите сладкие десерты, то можете с уверенностью добавлять больше сахара. Я надеюсь, что вам понравилось, это полезно, очень вкусно и просто. Всем пока, до новых вкусных рецептов!